Հայաստան եւ Ռամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրում անդրադարձ կա նաեւ կազմակերպած հանցավորության եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Քրեական եւ ապօրինի գործողությունների դեմ պայքարի եւ դրանց կանխարգել մաշուր գործողությունները սահմանվում են 16-րդ հոդվածով։ Իրավաբան Մարատ Ատոմյանի խոսքով ձևակերպումներն այս դեպքում բավականին ընդհանրական են։ Միանշանակ շատ դժվար է պատկերացնել թե կոնկրետ ինչ ծավալի աշխատանքի կամ ինչ գործողությունների մասին է ապագայում խոսքը գնալու։ Մասնագետն առանձնացնում է մի քանի կետ, որոնք ավելի հստակ տնտեսական եւ ֆինանսական ապօրինի գործողություններ ինչպես օրինակ կեղծում հարկային պետական գնումների հետ կապված խարտախություն միջազգային դոնորների կողմից ֆինանսավորող ծրագրերի միջոցների յուրացում ակտիվ եւ պասիվ կոռուպցիա եւ մասնավոր եւ պետական ոլորտներում փաստաթղթերի կեղծում եւ կեղծ հայտարարությունների տարածում կիբերհանցագործություն եւ այլն համագործակցության համար հղումներ են տրվում նաեւ մակի 2000 թվականի անդրազգային կազմակերպած հանցավորության դեմ եւ մակի 2003 թվականի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիաներին չգիտեմ ինչու հղում չի կատարվում եվրոպայի խորթի կողմից ընդունված երկու կոնվենցիաների դա քրեական իրավունքի եւ քաղաքացիական իրավունքի կոնվենցիաներն են եվրոպայի խորթի որոնք էլի նույնպես սպսա պրոֆիլային փաստաթղթերեն դժվար է այս դրությամբ ասել թե այդ փաստաթղթերի ամբողջությամբ գործարկման են կողմերը հետեվելու թե այնուհետև ինչ որ բանակցություններ են վարվելու եւ հստակեցվելու են շրջանակ Մարատ Ատոմյան ընդգծում է նաեւ կարևոր մի դրույթի ճանրադառնալու մասին Նշված չէ ունակ հակակոռուպցիոն մարմնի մարմին հակա մարմնի գործունեությունը կամ ասենք հատկապես իրավապա մարմնի հետ կապված ասենքն ինչպես է լինելու այս չի տալի փաստաթղթ այդ պատասխանը դե տարբեր իրավապա մարմիններ են օրնակ քնելու կոռուպցիոն հանցագործություններ կոռուպցիոն գործեր թե ստեղծվելու մի միասնական ինչ որ ինստիտուցիոնալ համակարգ որը այդ այդ խնդիրներով զբաղվելու է